dixième. Donc ça commençait quand Alors, sur le domaine ici, c'était en 1803. Artil Rosri. 1803 Oui. Oui. Et euh, le domaine a, en 1900 s'est agrandi et s'est divisé en deux. Ah, ok. Voilà. De Donc, il y a eu une euh... partie dans le village et une partie ici en 1900, ça s'est divisé en deux parce qu'il y a eu un enfant qui s'est installé d'un côté et un autre de l'autre. Voilà. Okay. Mais les origines, c'est 1803. On fait la culture de la vigne jusqu'à la bouteille, sans intermédiaire. Ok. Et vous vendez tout en bouteille ou aussi en vrac un peu Il y a une partie vrac une partie bouteille. Et en espérant que tout ça va être embouteillé Oui. Pour le futur. Non, ça reste comme ça. Ça permet de choisir des cuvées, mettre le meilleur en bouteille. <rire> Pour la Hollande. <rire> Pour tout le monde. <rire> Kleine fijn, euh, Château de Coro, de Kelder. Niet al te veel berikjes, want ze werken voornamelijk op Saint-Véran. En dat wordt op cuve van inox gemaakt, dus volledig zonder hout. Dan blijft het lekker fris en mooi. Uh, kleine 30 hectare familiebedrijf vanaf 1700, 1800 zijn die. 1803, dus meer dan 200 jaar. En je ziet het is klein. Ja, de grosse, de grosse uh, tonneaux Il y a des grands tonneaux aussi, il faut utiliser encore Ça c'est en décoration. Ah, c'est en décoration, ok. Mais il y en a encore de l'autre côté. Ah oui Ok, ok. Parce qu'avant ici, il y avait beaucoup plus de rouge et tout, il y avait des grands foudres ici. Oui, yeah, ok. Et après, c'était remplacé par les fûts. Oui, oui, oui. C'est une petite clouque. Vroeger was Een huis met veel rode productie als wijn en dat is langzamerhand veranderd naar wit. Hè. Dat is in de streek uh, allemaal Pouille, en Véran geworden. Dus vandaar dat dat allemaal veranderd is. Maar het is uh, een leuk, interessant domein en we zijn ermee begonnen vanaf vandaag. Dus wat leuk. Even alles proeven nog met z'n allen, met uh, z'n drieën. Ze maken eigenlijk maar vijf wijnen. Dat is heel simpel. De uh, concentratie is op saint Véran, daar zijn ze specialist in. Daar winnen ze ook eigenlijk altijd de medailles en de prijzen mee. Vandaar dat onze keus daar ook op is gevallen eigenlijk. En uh, we gaan ook een, een Bourgogne to court even proeven, die heb ik ook meegenomen in de bestelling. En de Pouille Fusé van hun gaan we ook even proeven. Uh, dat hebben we ook in Nederland al een beetje klaargezet, maar goed, we nemen voornamelijk zijn weer al mee vandaag. Dat uh, gaan we doen. Ja. Là, vous avez toute la gamme des blancs. Oui. Le Bourgogne blanc, ça c'est le premier. Sur trois appellations, Bourgogne blanc, Saint-Véran, les trois, et Pouille Fusé. Oui. Voilà. Et le Saint-Véran, on le fait en trois cuvées. La première qui est cru des juillet, c'est la plus typique, c'est souvent celle qui est médaillée. C'est 100% cuve, on recherche du fruit, fraîcheur, fruit. Là, c'est vieille vigne, c'est un assemblage. 50% fût, 50% cuve. C'est plus rond, ça a plus de longueur, mais c'est un...